வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் இருக்காங்க அரசியல் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நீங்கள் அவரோட பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரியல் சார் இப்போ நேற்று ஓபிஎஸ் அணியினரோட மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ இபிஎஸ் சைட்லேருந்து வர தகவல் என்னென்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவங்க ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை வந்து கூட்ட போகிறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நாளாக பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி சட்ட ரீதியாக தான் இந்த பிரச்சனையை வந்து ரெண்டு தரப்பினருமே அணுகிருக்காங்க இந்த பிரச்சனை வந்து கோர்ட்டில் தான் இருந்திருக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா அரசியல் காலத்துக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த பிரச்சனை போயிருச்சுன்னு இதை பார்க்கலாமா கரெக்டு கோர்ட்டில் நடக்கிற பேட்டில் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஜனவரி ஃபோர்த் அன்னைக்கு மறுபடியும் கேஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வெக்கேஷனுக்கு பிறகு வருது இந்த எடப் ஓபிஎஸ் போட்ட கேஸ் அதாவது எடப்பாடி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லாதுன்னு சிங்கிள் ஜட்ஜு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்தாரு பெஞ்ச் வந்து அதை ஸ்டே பண்ணி செல்லும்னு தீர்ப்பு கொடுத்தது அதை சேலஞ்ச் பண்ணி ஓபிஎஸ் போட்ட கேஸ் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த கேஸ் ஃபோர்த் அன்றைக்கி ஜனவரி ஃபோர்த் அன்றைக்கு மறுபடியும் ஹியரிங் வருது அந்த சார் லாங் பேட்டில் உங்களுக்கு இப்போ கோர்ட்டில் போச்சு போச்சுனாலே இதெல்லாம் வந்து எப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் என்ன நம்ம சொல்ல முடியாது அண்ட் ஃபண்டமெண்டலி திஸ் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் அண்ட் யூ கேனாட் ஹாவ் அ ஜுடிஷியல் சொல்யூஷன் இதுதான் வெரி சிம்பிள் இது அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் பிரச்சனை இதற்கு நீதித்துறையின் தீர்வு என்பது ஜென்ரலி கிடைக்காது கிடைச்சாலும் நிலைக்காது நீடிக்காது பட் ப்ரிசைஸ்லி அதை தான் ஓபிஎஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் கோர்ட்டுக்கு அதிகமாக போய் மல்லு கட்டுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் தான் ஏன்னா பொலிட்டிக்கலி அவரால் இபிஎஸ்ஸை எடப்பாடியை ஏடிஎம்கேக்குள்ளே ஃபேஸ் பண்ண முடியல அது பார்ட்டி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வித்து எடப்பாடி அறுபத்தாறு எம்எல்ஏல அறுபத்தி மூணு பேர் அவர்கிட்ட இருக்கா மோஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மாவட்ட செயலாளர்கள் ஜெனரல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் வந்து எடப்பாடி கிட்ட தான் இருக்காங்க அதனால் வந்து நீதிமன்றத்தின் நெடிய படிக்கட்டுகள் தொடர்ந்து ஏறி கொண்டிருப்பது ஓபிஎஸ்ஸு அவர் போனதால் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடும் எடப்பாடிக்கு வருது நீங்கள் சொன்னது போல் கரெக்டாக சொன்னீங்க இது வந்து கோர்ட்டில் நடக்கிறது வந்து இப்போ பொது வெளியில் வந்திருக்கு நேற்று வந்து ஓபிஎஸ் அதுனா மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் அந்த அதை நடத்தியிருக்காரு அதே நேரத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் ஆலோசனை கூட்டம் அதே நேரத்தில் நேற்று வள்ளுவர் கூட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் எடப்பாடி அதே சமயத்தில் நேற்று நான் போயிருந்தேன் அந்த பக்கமாக அந்த பக்கம் ஐ மீன் போயிருந்தேன்னா அந்த பக்கம் வெறொரு அலுவலுக்கு காரணமாக போகும்போது அந்த பக்கம் போக வேண்டிய டிராஃபிக்கில் வண்டி மாட்டிக்கிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே வண்டி மாட்டிக்கிச்சு பெரிய கூட்டம் பெருந்திரல் கூட்டம் வழக்கமாக ஒரு அண்ணா திமுக ஜெயலலிதா இருக்கும்போது கூட்டம் எவ்வளோ கூட்டம் வருமோ அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் நேற்று எடப்பாடிக்கு இந்த வீட்டு வரி சொத்து வரி உயர்வு பால் விலை உயர்வு அத்தியாவசிய விலை பண்டங்கள் விலை உயர்வு கண்டித்து திமுக அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் அதில் எடப்பாடி தலைமையில் நடந்தது அதில் பெரிய அளவில் கூட்டம் கூடியிருந்தது இது வந்து அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் பிரச்சனை இதுக்கு ஜுடிஷியல் சொல்யூஷன் கிடைக்காது நம்ம இது ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் நீங்கள் சொன்னது போல் வந்து இப்போ பிரச்சனை தெருவுக்கும் வந்திருக்குது முதன் முறையாக வந்து அப்படி பார்த்திங்கன்னா ரைவல் ஃபேக்ஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு கூட்டங்களை ஒருத்தர் தெருவில் இறங்கி போராடுறாரு ஒருத்தர் அரங்கத்துக்குள்ளே ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துகிறாரு அதில் ஓபிஎஸ் வந்து இனிமேல் ஒருபோதும் எடப்பாடிக்கு வந்து இடம் இல்லைன்ற மாதிரி பேசுகிறாரு கட்சியோட முன்னாள் அவைத்தலைவராக இருந்தவர் எம்ஜிஆர் காலத்தில் அமைச்சராக இந்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து இரட்டையில் முடங்காது இதுதான் உண்மையான அதிமுக அப்படின்னு அவர் பேசுகிறாரு அவர் கூட இப்போ ஓபிஎஸ் கூட இருக்கிறது யாருன்னா முன்னாள் அமைச்சர் வைத்தியலிங்கம் அதை தாண்டி அவர் ஒரு எம்எல்ஏ இன்னொரு எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் அப்புறம் இன்னும் ஒரு எம்எல்ஏ இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்க்ளூடிங் ஓபிஎஸ் தெர் ஆர் ஃபோர் எம்எல்ஏஸ் வித்தியம் அதர் தென் தட் சிக்ஸ்டி டூ எம்எல்ஏஸ் ஆர் வித் எடப்பாடி நேற்றைய கூட்டத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஓபிஎஸ் தான் தலைவர் எடப்பாடிக்கு இடம் இல்லை எல்லோரும் ஒன்று சேரணும்னு போது எடப்பாடினா அதை கெடுக்கிறாங்கன்னு பேசியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இன்னொரு விஷயத்தையும் ஓபிஎஸ் சொல்லியிருக்காரு அவர் மகனுக்கு வந்து மத்திய மந்திரி பதவி கிடைக்கிறத இருந்ததாகவும் அதை எடப்பாடி தான் கெடுத்துட்டாருன்னு சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் ஏன் பேசினார்னு தெரியல அப்போ தான் சொந்த பிரச்சனை காரணமாக தான் ஒரு பார்ட்டியிலேருந்து எடப்பாடியோட மோதுறாரா அப்படின்ற சந்தேகமும் நமக்கு வருகிறது நேற்று ஒரு கூட்டின கூட்டத்தை வச்சு பார்ட்டி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றத நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா மே மேஜர் கால்குலேஷன் அண்ட் யார்ட்ஸ்டிக் இஸ் எம்எல்ஏஸ் எம்எல்ஏஸில் அறுபத்தி
ஹியூஜ் க்ரௌட் அங்கே அது வச்சு பார்க்கும்போது பார்ட்டி வந்து எடப்பாடி கிட்ட தான் கிட்டத்தட்ட இருக்குது என்பது வந்து ஐ திங்க் மறுக்க முடியாத உண்மை இப்போதைக்கு அதுக்கு வந்து ஓபி சார் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு பணபலத்தை வச்சு மட்டுமே நீங்கள் கட்சி வந்து கைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரியும் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ ஓபி சார் ஒரு சொல்கிற இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கலாமா பணபலத்தை மட்டுமே வச்சு அவர் கட்சியை கட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறார் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பணபலம் இருக்கிறது என்பது உண்மை ஓபிஎஸ் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு பாதி கரெக்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரெக்ட் எஸ் மணி பவர் இஸ் பிளேயிங் அ ஹியூஜ் ரோல் இன் எடப்பாடி சக்ஸஸ் பட் மணி பவர் அலோன் கேன் நாட் டிசைட் எ மேன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஃப்யூச்சர் பணம் அரசியலில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது கூட்டத்தை சேர்ப்பதற்கு பண பணத்துக்கு பெரிய ரோல் இருக்குது இன்னும் உடச்சி பேசுகிறதுனா வெளிப்படையாக பேசுகிறதுனா வந்து எடப்பாடி ஓபிஎஸ் சண்டேயில் எடப்பாடி கை ஓங்கி இருப்பதற்கு பணம் ஒரு பிரதான காரணம் ஏராளமான பணம் எடப்பாடி செலவு செய்கிறார் என்பது உண்மை பட் த பிக் பட் இஸ் அது மட்டுமே இருந்தாலும் கூட ஒருவரால் கட்சியை கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட முடியாது அப்படி பார்த்திங்கன்னா யார் வேணால் காசு கொடுத்து கூட்டத்தை கூட்டலான்னா சிறிய கட்சிகளாக அறியப்படக்கூடிய கட்சிகள் அவங்கக்கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சில கோடிகளை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால் கூட்டத்தை கூட்டிட முடியுமா இப்போ பிஜேபியில் தமிழ்நாட்டில் கூட்டத்தை கூட்ட முடியுமா ஒரு அதிமுக கூட்டுற கூட்டத்தை நேற்றுக்கு வள்ளூர் கூட்டத்தில் நான் பார்த்த கூட்டம் இன்றைக்கி பேப்பர்லலாம் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை நேற்று விஷுவல்ஸ் பல தொலைக்காட்சி சேனல்கள் அண்ட் யூடியூப் சேனல்ஸ் கவர் பண்ணாங்க யூ கேன் ஃபார் யூ சி ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஹியூஜ் க்ரௌண்ட்ஸ் மெமத் க்ரௌண்ட்ஸ் பண செலவு பண்ணியிருக்காங்க உண்மை போத் திமுகனா திமுக காங்கிரஸ் யார் செலவு பண்ணாலுமே பண செலவு பண்ணால் தான் கூட்டம் வரும் பட் பண செலவு பண்ணால் மட்டுமே கூட கூட்டத்தை கொண்டு வந்துட முடியாது அதை தாண்டி அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் தான் யூ கேன் பிரிங் தட் மச் க்ரௌண்ட்ஸ் ஸோ பணத்தால் மட்டும் க்ரௌடை புல் பண்ணிவிட முடியாது ஆகவே ஓபிஎஸ் சொல்கிறது தவறு பணம் இருக்குது எடப்பாடி கிட்டே அவர் பணத்தை தனியாக செலவு பண்ணுறாரு அவரோட கூட்டத்துக்கும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய ஆதரவாளர்களுக்கும் அவர் செலவு செய்யக்கூடிய பணம் ஒரு முக்கிய காரணம் பட் அது மட்டுமே காரணம் அல்ல அதே பணம் ஓபிஎஸ் கிட்டையும் இருக்குது ஏன் ஓபிஎஸ்ஸால் பண்ண முடியல ஓபிஎஸ்க்கு பணம் செலவு பண்ண மனசு இல்லையா அல்லது செலவு பண்ணாலும் ஓபிஎஸ்ஸால் கூட்டு வர முடியாதா நான் சொல்கிறது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் பணம் செலவு பண்ண ஓபிஎஸ் ஒரு வேலை மனம் இறங்கி இலகி மனம் இலகி ஒப்புக்கொண்டாலும் எடப்பாடி வர கூட்டம் ஓபிஎஸ்க்கு வராது பிகாஸ் பார்ட்டி ஆஸ் சச் டு மை நாலேஜ் நாட் ஓன்லி எம்எல்ஏஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஜெனரல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் கேடர் ஆல்சோ டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வித் எடப்பாடி அதுக்கு ஒரு ரீசன் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் ஜெயலலிதா ஜெயிச்சு ஜானகி அம்மா தோற்றதுக்கு வந்த அதே ரீசன் தான் எட்டர்னல் ட்ரூத் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் ஆன்டி டிஎம்கே யார் சாலிடாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அவங்க கிட்ட தான் அண்ணாதிமுக இருக்கும் இன்றைக்கி ஓபிஎஸ் ப்ரோ டிஎம்கே லைன் எடுக்கிறாரு சாஃப்டாக போகிறாருன்றது பச்சையாக எல்லாருக்கும் தெரியுது எடப்பாடி சாலிடாக டிஎம்கே அடிக்கிறார் அப்போ அண்ணாதிமுக ஓட்டு எடப்பாடி கிட்ட தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறது வாஸ்ட் பல்க் ஆஃப் த ஓட்ஸ் பெரும்பாலான வாக்குகள் எண்பத்தெட்டு பூரா எண்பத்தேழில் எம்ஜிஆர் இருந்தோம் இன்னும் ரெண்டு நாள் வந்தால் எம்ஜிஆர் மறைந்து முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது எண்பத்தெட்டு பூரா ஜானகி அணி ஜெய அணின்னு பிரிஞ்சு இருக்கும்போது கலைஞரோடு மேடையில் உட்காந்தாங்க ஜானகி அம்மா ஆனால் ஜெயலலிதா வந்து கருணாநிதி தீய சக்தி தீய சக்தின்னு பேசினாங்க குருட்டுத்தனமான திமுக கருணாநிதி எதிர்ப்பு வாழும் தமிழாக இருக்கிறார் கலைஞர்னாங்க ஜெயலலிதா இது ஜானகி அம்மா எம்ஜிஆரோட அதிகாரபூர்வ மனைவி தோற்கடிக்கப்பட்டு ஜெயலலிதா அண்ணா திமுகவை கைப்பற்றினார் இருபத்தேழு சீட்டு ஜெயித்தாங்க அதுக்கப்புறம் கட்சியே ஜானகி அம்மா கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அன்னிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் அண்ணா திமுகவோட வாக்கு வங்கி என்பது அடிப்படையில் அண்ணா திமுகவின் வாக்கு வங்கி என்பது அடிப்படையில் ஆன்டி டிஎம்கே ஓட் பேங்க் ரைட் இப்போ நீங்கள் சொன்னது போலேயே அதிமுகவுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாக அதிமுக திமுக எதிர்ப்பு அரசியலில் தான் அவங்க கையில் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ இபிஎஸ் கரெக்டாக அந்த வேலையை இப்போ செய்கிறார் அவர் இப்போ திமுக எதிர்ப்பு அரசியலை வந்து கையில் எடுக்கிறார் பட் நீங்கள் சொன்னது போல் ஓபிஎஸ் அவர்களை பொறுத்தளவில் அவர் பாஜகவோட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கார் திமுகவை பெருசாக அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணல கொஞ்சம் நியூட்ரலாக திமுகவை சாஃப்டாக தான் கையாண்டுட்ருக்கார் ஸோ அவர் ஏன் திமுகவை சாஃப்டாக கையாள வேண்டிய தேவை இருக்குது நினைக்கிறீங்க சார் அவர் நினச்சாலும் திமுகவை அக்ரெசிவாக அட்டாக் பண்ணலாமே ஓகே பிஜேபி பேக் பண்ணுறாங்க பிஜேபியோட அவர் க்ளோஸாக இருக்கலாம் பட் திமுக கிட்ட ஏன் சாஃப்டாக இருக்கணும் இபிஎஸ் மாதிரி அவர் திமுகவையும் அட்டாக் பண்ணலாமே இப்போ டிஎம்கேவோட ச
உதவி கரங்கள் நீட்டப்பட்டன என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் இட் வாஸ் எவ்ரிபடிஸ் நாலேஜ் ஒரு மணி நேரம் அங்கே வயலன்ஸ் நடக்குது அவர் வீட்டிலேருந்து ஆயிரம் பேரோட புறப்பட்டு வராருன்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் போலீஸுக்கு தெரியும் அவர் கிட்ட வரும்போது போலீஸும் நகர்ந்து போச்சு அவர் ஆதரவாளர்கள் எடப்பாடி ஆதரவாளர்கள் ஆதிராஜனம் போன்றவர்கள் நகர்ந்து போனார்கள் உள்ள போய் ஓப்பனாக டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் வேனில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போனார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் மூடி சீல் வச்சாங்க சிபிசிஐடி என்கொயரி போட்டு ஒரு நாள் கூட சிபிசிஐடி என்கொயரி போகல ஏன் என்கொயரி போகலன்னு சிவி சண்முகம் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் போட்ட பிறகு சிபிசிஐடி என்கொயரிக்கு போச்சு ஸோ தமிழக காவல்துறையின் மறைமுக ஆதரவு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அவங்க அண்ணாத்துமுக தலைமை கழகத்தை கைப்பற்றும் போது இருந்தது என்பது ஊரறிந்த உண்மை ஸோ எடப்பாடியை எதிர்க்கிறதுக்கு இன்றைக்கி திமுகவோட ஆதரவு என்பது களத்தில் தேவைப்படுது ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பட் திஸ் இஸ் அ டெம்பரரி ஃபினாமினா பிஜேபியோட ஆதரவு என்பது அவருக்கு வந்து அது பிஜேபி இல்லைன்னா ஓபிஎஸ்ஸால் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பல விஷயங்கள் அங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எடப்பாடி ஏன் ஓபிஎஸ்ஸை டார்கெட் பண்ணுறாரு எடப்பாடியோட மெயின் டார்கெட் ஓபிஎஸ் கிடையாது பிஜேபி எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல்களில் பிஜேபி கூட்டணியை அறுத்து விட வேண்டும் தமிழகத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்தால் தன்னால் ஜெயிக்க முடியாது அதிமுக வெற்றி பெற முடியாது என்பதை துல்லியமாக உணர்ந்து கொண்டார் இரண்டு தேர்தல் தோல்விகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தல்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கு பிறகு அதிமுக தோற்றுவதற்கு காரணம் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்கு வங்கியை கொண்ட நம்பர் ஒன் கட்சியான அதிமுக முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகளை எப்பொழுதுமே கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிமுக சக்சஸிவாக பேக் டு பேக் டிஃபிட்ஸ் அடைந்ததற்கு முக்கியமான காரணம் பிஜேபியோடு சேர்ந்தது ஏன்னா அதன் மூலம் பதிமூணு சதவீத சிறுபான்மையின மக்களுடைய வாக்குகள் அதிமுகவை விட்டு நிரந்தரமாக வெளியேறி இருக்கிறது என்பதை அவர் கண்டுபிடித்து விட்டார் அதனால் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிஜேபியோட போனோன்னா கதை முடிஞ்சிடும் மூணாவது டிஃபிட்டு இப்பயே நகர்த்தினோம் அது வந்து ஓபிஎஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டு பிஜேபியை நகர்த்த முடியாது ஏன்னா ஓபிஎஸ் இஸ் அ பிஜேபிஸ் மேன் பிஜேபியை டார்கெட் மெயின் டார்கெட் எடப்பாடிக்கு பிஜேபி நாட் ஓபிஎஸ் ஸோ ஓபிஎஸ் ஒரு சாக்கு போக்க யூஸ் ஓபிஎஸ் ஒரு சாக்கா தான் அவர் யூஸ் பண்ணுறார் நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தது ரெட்ட தலைமை திடீர்னு அவரை கைட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது எலெக்ஷன் சார் ஃபார் அவே ஏன் செய்கிறார்னா இப்பயே நகர்த்துறதன் மூலமாக ஸ்ட்ரைடன்ட் ஆன்டி பிஜேபி பொசிஷனை எடுத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிறார் தன்னை வந்து ஆன்டி பிஜேபி பார்ட்டியாக பொசிஷன் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன்னா தமிழக அரசியலோட வித்தியாசமான ஒரு போக்கு ஏக இந்தியாவிலேருந்து வித்தியாசப்பட்டது ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி மோடி சென்டிமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாகத்தான் தமிழகம் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலேயே மிக அதிகப்படியான ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி மோடி சென்டிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய திருவாளர் பொதுஜனத்தின் மனம் வந்து பிஜேபியை வெறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை இந்தியா டுடே பத்திரிகை ஆண்டுதோறும் வெளியிடக்கூடிய மூட் ஆஃப் த நேஷன் இப்போ தேர்தல் வச்சால் யார் வெற்றி பெறுவார்னு ஆண்டுதோறும் அவங்க ஒரு கருத்து கணிப்பை ஸ்னாப் போல்ஸ் மாதிரி நடத்தி வெளியிடுவாங்க அதில் சமீபத்தில் ஐ திங்க் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னால் அவங்க எடுத்த ஒரு கருத்து கணிப்பில் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆகஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் ஐ சப்போஸ் இட் வாஸ் ஆகஸ்ட் அதில் எடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் எடுத்ததில் இந்தியா பூரா இன்றைக்கி எலெக்ஷன் வச்சா நாட் லெஸ் தான் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வாங்கி பிஜேபி வெற்றி பெறும் பட் தமிழ்நாட்டில் படுதோல்வியை சந்திக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத மக்கள் தமிழகத்தில் பாஜகவை மோடியை வெறுக்கிறார்கள் என்று இந்தியா டுடே பத்திரிகை சொல்லுகிறது எந்த இந்தியா டுடே பத்திரிகை இன்றைக்கு தேர்தல்கள் வந்தால் மத்தியில் பாஜக இருநூத்தம்பது சீட்டு வாங்கி அமோக வெற்றி பெற்று மூன்றாவது முறை ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் என்று ஆறுடும் சொல்லக்கூடிய இந்தியா டுடே பத்திரிகை சொல்லுகிறது அப்போ இந்த பேக்ரவுண்டு இந்த சூழல் இந்த சூட்சுமம் இந்த அரசியல் கள நிலவரம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாதா அவருக்கு தெரிந்த காரணத்தால் தான் அவர் இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனில் பிஜேபியை கழட்ட வேண்டும் அப்படி கழட்டினால் தான் இருபத்தாறில் அதிமுக வேறு சில கட்சிகளோடு கூட்டணி அமை அமைத்து போட்டிட்டால் கண்டிப்பாக திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என்று ஒரு உறுதியாக நம்புகிறார் அது ஓரளவு அந்த நம்பிக்கை ஓரளவு நியாயமான நம்பிக்கையும் கூட ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதிமுகவோட வாக்கு வங்கி என்பது திமுக வாக்கு வங்கியோட எப்பயுமே அஞ்சுலேருந்து ஏழு எட்டு சதவீதம் கூட அஞ்சாவது வருஷம் எலெக்ஷன் இருபத்தொன்னில் ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்டா திமுக அரசு இருபத்தாறில் தேர்தல்களை நோக்கி நகரும் பொழுது பிஜேபி கூட்டணி இல்லைன்னா அண்ணா திமுக சிறிய கட்சிகளோட கூட்டணி வச்சா கூட எதிர்த்தரப்பில் திமுக காங்கிரஸு லெஃப்ட் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் கூட அண்ணா திமுக கூட பிஜேபி இல்லாமல் இருந்ததுனாலே அண்ணா திமுகவால் பாமக மாதிரி கட்சிகளை வச்சுட்
கட்சி விஷயத்தில் பிஜேபி தலையிடாதீங்க இஷ்யூ பேஸ்டாக நான் எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டேன்ட்டு அவர் தெளிவாக இருக்காரு ஸோ அப்போ இபிஎஸ் தான் இங்கே பிரச்சனை மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லை அப்படி பார்க்காதீங்க இது வந்து தேர்தல் நேரத்தில் அவர் எடுக்க போகிற முடிவு இன்றைக்கி ஆன்டி பிஜேபி பேச வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவருக்கும் பிஜேபியோட ஆதரவு தேவைப்படுது தமிழகத்தில் வந்து திமுகவை எதிர்கொள்வதற்கும் ரெண்டாவது இவர் செய்திருக்கிற நாலரை வருஷத்தில் இவர் கொடுத்த நல்லாட்சியின் கோப்புகள் மோடி மேஜையில் உறங்குவதால் அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐ இன்கம் டேக்ஸ் போன்றவற்றை மோடி அரசு எப்படி இன்றைக்கு அரசியல் எதிரிகளை பழி வாங்க பயன்படுத்துகிறது என்கின்ற புரிதல் எடப்பாடிக்கும் இருப்பதால் இன்றைக்கி பிஜேபி எதிர்க்க அவர் தயங்குறார் அவர் அந்த ஸ்டாண்டை எடுக்க விரும்பலை அந்த ஸ்டாண்டை ஓப்பனாக இன்றைக்கி ஆன் இஷ்யூஸ்லாம் கூட நீங்கள் சொல்கிறது நல்ல பாயிண்ட்டு ஆன் இஷ்யூஸ்லாம் அவர் எடுக்க விரும்பலை பட் எலெக்ஷன் வரும்போது இ டசன் வாண்ட் டு ட்ராவல் வித் பிஜேபி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படி தான் நான் இதை பார்க்கிறேன் அவர் ஓபிஎஸ் மீது தொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் யுத்தம் என்பது ஓபிஎஸ் மீதான யுத்தம் அல்ல ஓபிஎஸ் அவருக்கு ஒரு எனிமையே கிடையாது நாலரை வருஷம் அந்த க மோடி சொல்லி தான் நான் திரும்ப சேர்ந்தேன்னு ஓபிஎஸ் சேர்ந்த பிறகு நாலரை வருஷம் அந்த கவர்மெண்ட் கண்டினியூ ஆகும்போது முதலமைச்சராக எடப்பாடியும் துணை முதலமைச்சராக ஓபிஎஸும் இருக்கும்போது ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓபிஎஸும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடியும் இருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள எந்த சண்டையுமே வரல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஓபிஎஸ் கை தான் ஓங்கிய எட சார் இபிஎஸ் கை தான் ஓங்கி இருந்தது இட் வாஸ் இபிஎஸ் வாஸ் காலிங் த ஷார்ட்ஸ் ஓபிஎஸ் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ ஜூனியர் பிளேயர் எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு என்னாச்சு எதிர்கட்சி தலைவராக யார் வந்தால் முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி தான் வந்தார் துணை முதலமைச்சராக இருந்தவர் தான் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக வந்தார் ஸோ அவ்வளோ தூரம் நெருக்கமாக இருந்த ஒரு எடப்பாடி ஏன் வந்து இந்த அஞ்சு மாதமும் ஆறு மாதமாக இந்த பிரச்சனை ஏன் சார் வந்தது அதை நீங்கள் சொல்லுங்களேன் நாலரை வருஷமாக இருந்த நல்லா போயிட்டு இருந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அடுத்த எலெக்ஷன்ஸ் எங்கேயோ கிடக்குது திடீர்னு ஜூன் மாதம் கரெக்டாக எலெக்ஷன்ஸ்க்கு ரெண்டு வருஷம் முன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் மேலே எலெக்ஷன் இந்த ஜூன் மாதம் இந்த பிரச்சனையை கலப்புறாரு எடப்பாடி ஓபிஎஸ்ஸை தூக்கி வெளியில் போடுறாரு ஏன் செய்கிறாரு என்ன அவசியம் வந்தது அங்கே தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டார்கெட் வாஸ் பிஜேபி தெளிவாக ஒரு விஷயத்தில் எடப்பாடி உறுதியாக இருக்கிறார் பதிமூன்று சதவீத வாக்குகள் சிறுபான்மையின மக்கள் வாக்குகள் இஸ்லாம் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஓட்ஸ் அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட இருக்கும் அது வைப்ட் அவுட் அதன் காரணமாக தான் நான் தோத்தேன் ரெண்டு எலெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஸு டிஃபீட்ஸ் இவங்க ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகு எடப்பாடி தான் தோல்விக்கு காரணம்னு ஓபிஎஸ் டீம் சொல்லுது மடத்தனமான பேச்சு பிஜேபியோட சேர்ந்ததால் தான் தோத்திங்க எடப்பாடி தலைமை இருக்கிறதால தோக்கலை அதை தான் சிவி சண்முகம் சொன்னார் எலெக்ஷன் முடிஞ்சோன்னு அவர் சொன்னார் பிஜேபியோட சேர்ந்ததால் கிறிஸ்டின் ஓட்ஸ் போச்சு முஸ்லீம் ஓட்டு போச்சு பாமகவோட சேர்ந்ததால் தலித் ஓட்டும் போச்சுனார் இந்த பேச்செல்லாம் வந்தது இல்லை ஆகவே இன்றைக்கு அண்ணா திமுகக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருப்பது என்பது இருபத்தி நாலில் பிஜேபியை கட்டிடணும் அதன் நோக்கி காயம் நகர்த்துறாரு எடப்பாடி ஆனால் அதில் அவர் எவ்வளோ தூரம் வெற்றி பெறுவார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா இன்னைக்கு எடப்பாடி கூட இருக்கக்கூடிய சிலரே அவர் இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டில் உறுதியாக இருந்தால் எடப்பாடிக்கு எதிராக திரும்புவார்கள் குறிப்பாக எஸ்பி வேலுமணி போன்றவர்கள் இந்த பக்கம் வட தமிழ்நாட்டில் சி வி சண்முகம் கே பி முனுசாமி ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள் பாஜகவை கட்ட வேண்டும் நான் அவங்க விரும்புகிறாங்க ஆனால் வேலுமணி போன்றவர்கள் நம்ம பிஜேபியோட ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் முக்கியமான சிக்கல் சார் இன்னொரு விஷயம் என்ன தொடக்கத்தில் ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம கோர்ட்டில் தீர்வு காண முடியாது அது பொலிட்டிக்கல் அறிவினால தான் நம்ம தீர்வு காண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா அதோட சேர்த்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த விஷயத்தை கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது கோர்ட் படிகளை ஏறுறது ஓபிஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ இப்போ ஒரு டிராஸ்டிக்கான ஷிஃப்ட் அடிக்கடி கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருந்த ஓபிஎஸ் அவர்கள் இப்போ கிரவுண்டுக்கு வராரு கிரவுண்டுக்கு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு இபிஎஸ் அவர்கள் நேற்று நடந்தது அதுதான் ஸோ இப்போ திடீர்னு ஏன் இந்த நிலைப்பாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை கோர்ட்டில் நடக்கிறது அது பாட்டு அது நடக்குது பட் கிரவுண்டில் ஏன் இறங்கி தன்னோட பலத்தை காட்ட வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு அவர் தள்ளப்படுகிறார் என்ன நிர்பந்தம் அவர்கள் பார்ட்டி வந்து எடப்பாடி கிட்ட தான் இருக்குன்னு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பர்செப்ஷனை உடைக்க அவர் பார்க்குறார் அதனால தான் நேற்றுக்கு வந்து இவர் கூட்டம் வச்ச அன்னைக்கு அவர் ஆர்ப்பாட்டத்தை வைக்கிறார் கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடப்பாடி வந்த கூட்டம்லாம் ஹியூஜ் கிரவுஸ் காசு கொடுத்து தான் நோ டவுட் பட் காசு கொடுத்தா மட்டும் எல்லாருக்கும்
அப்போ எத்தனை பேர் அவருக்கு எதிராக திரும்புவான்றது இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் அது நடக்கும் பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ எடப்பாடி நான் அறிந்த வரையில் கம் வாட் மே டோன்ட் வாண்ட் எனி திங் வித் பிஜேபி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படித்தான் அவர் இப்போதைக்கு இருக்கிறார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா கிரவுண்டில் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு கையில் என் கையிலையும் செல்வாக்கு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை வந்து அவர் ஒருங்கிணைக்கிறார் பட் இபிஎஸ் அவர்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த கூட்டம் அறிவிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாங்கள் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்த போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சைட்லேருந்து அறிவிப்பு வருது ஸோ இதுக்கு போட்டியாக அவர் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது இப்போ பொ பொதுக்கூட்டம் தெருவில் நடத்தின கூட்டம் பத்தாது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்கை நீங்கள் ரன் பண்ணி ஆகணும் இது வந்து ரேலி மக்களை மக்களை கூப்பிட்டு நடத்தின கூட்டம் நேற்றைய ஆர்ப்பாட்டம் என்று அதிமுக நடத்தினாலும் மக்கள் பங்கு பெற்ற கூட்டம் அது வேறு இருபத்தேழு கூட்டம் இருக்குது கட்சிக்காரங்களோட கூட்டம் அது என்ன அது பேர் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமாக ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நினைக்கிறேன் அவரோட ஆஃபீஸ் பேரட்ஸ் அவரோட சப்போர்ட்டர்ஸோட கூட்டம் அதாட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் எஸ்டர்டே நடந்தது வந்து ஆர்கனைஸ் பை அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பட் பப்ளிக் ச பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் இட் பட் ஓபிஎஸை கவுண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையா அவர் வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓபிஎஸ் வந்து நான் தான் உண்மையாக நான் திமுக அனுபவிச்சு என்ன தான் எடப்பாடி அவர்கிட்ட கட்சி இருக்குன்னு நான் சொன்னாலும் அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ இல்லை அறுபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ இருக்கான்னா நீங்களே சொல்லுங்கள் யார்கிட்ட கட்சி இருக்குன்னு அர்த்தம் டோன்ட் யூ திங்க் தட் தில் கிவ் சைக்கலாஜிக்கல் பூஸ்ட் எடப்பாடி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எம்எல்ஏஸில் சிக்ஸ்டி டூ அறுபத்தி இன்னொன்று எலெக்ஷன் கமிஷனில் நேற்றைக்கு வந்து அவரோட ஒரு அஃபிடவேட்டை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான் அதை பார்த்துருப்பீங்க அந்த தகவல் தட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் பூஸ்டர் அவருக்கு உளவியல் ரீதியாக அவருக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றி ஒரு அட்லீ அட்லீஸ்ட் அ கன்சோலேஷன் ப்ரைஸ் சரி கோர்ட்டில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஓபிஎஸ் போட்ட பெட்டிஷனில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் வந்து இவர் இடைக்கால பொது செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அதற்கு தடை கேட்டு ஓபிஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போன பெட்டிஷனில் ஹைகோர்ட்டோட டிவிஷன் பெஞ்ச் ஆர்டருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே கொடுக்கல அப்போ இப்போதைக்கு எடப்பாடி இடைக்கால பொது செயலாளர் அது மூணு மாதம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் கூட அண்டில் ஃபர்தர் ஆர்டர்ஸ்னு கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டேட்டஸ் கோ வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எடப்பாடி பொது செயலாளர் இடைக்கால பொது செயலாளர் என்பது தான் ஸ்டேட்டஸ் கோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோவுக்கு ஓபிஎஸ் சேலஞ்ச் பண்ணி போனதில் ஸ்டே கிடைக்கல கேஸ் இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது ஜனவரி நாலாந்தே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எப்போ முடியும்னு நமக்கு தெரியாது எப்படி முடியும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ கோர்ட்டில் வந்து பெரிய அளவில் செட்பேக்கு எடப்பாடிக்கு கிடைக்கல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஓபிஎஸ் பெட்டிஷனில் ஸ்டே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எடப்பாடிக்கு அது செட்பேக் இங்கே எப்படி சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஆர்டர் செட்பேக் ஆச்சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுக்கல இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த கேஸ் மொத முதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வரும்போது எப்போ தெரியுமா இங்கே ஒரு பெட்டிஷனில் ஓபிஎஸ் தோற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் மறுபடியும் ஹைகோர்ட்டுக்கு போன சுப்ரீம் கோர்ட் அனுப்பி ஹைகோர்ட்டில் இவங்க வந்தாங்க அப்போ நீங்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு போங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் திரும்பி அனுப்பினப்ப இந்த ஜூலை பதினொன்று அவர் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜூலை இருபத்தி மூணு அந்த டேட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சார் அதை சேலஞ்சு பண்ணி ஓபிஎஸ் போட்ட பெட்டிஷன் மொத முதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் கேட்ட ஒரே கேள்வி இவர் ஆயிரம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸை சொல்கிறாரு பைலாஸ் எல்லாம் சொல்லி ஓபிஎஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சிம்பிளாக கேட்ட ஒரே கேள்வி இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட இன்னர் மேட்டர் ஹவு கேன் த கோர்ட்ஸ் இன்டர்ஃபியர் இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சார் எப்பவுமே கோர்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல வரக்கூடிய இனிஷியலாக வரக்கூடிய அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது மோரார்லஸ் வந்து ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நான் அதை தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் திஸ் இஸ் பேசிக்கலி எ பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஓபிஎஸ் வான்ஸ் டு ஹேவ் அ ஜுடிஷியல் சொல்யூஷன் அடிப்படையில் இது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை இதற்கு நீதிமன்றத்தின் தீர்வை நாடுகிறார் ஓபிஎஸ் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் நீங்கள் விரும்புகிற விதத்தில் கிடைக்குமானா தெரியாது கிடைச்சாலும் ஒட்டாது ஃபண்டமெண்டலி திஸ் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இதுக்கு எப்படி ஜுடிஷியல் சொல்யூஷன் அதைத்தான் ஜட்ஜஸ் கேட்டாங்க நான் சொல்கிறது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஓபிஎஸ் போகும்பொழுது அந்த ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி ஆர்டர்ஸில் அவர் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஜட்ஜஸ் கேட்ட ஒரே கேள்வி
இன்னர் ஸ்ட்ரகிளை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் வச்சு தீர்வு சொல்லுன்னு கேட்க முடியாது அதுவே உங்களுக்கு அசிங்கம் உங்கள் கட்சி பிரச்சனை சார் இது இது ஒரு ஒரு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நிலத்தகராறு இருக்குது ஒரு சிவில் டிஸ்பியூட் உங்கள் உங்கள் பங்காளியோட இல்லை உங்கள் கூட பிறந்தவங்களோட ஆர் வித் சம்படி எல்ஸ் யூ ஹாவ் அ சிவில் டிஸ்பியூட்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே கோர்ட்டு கொடுக்குற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அங்கே அட்மினிஸ்டர் பண்ணுற ஜஸ்டிஸை ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட இன்னர் மேட்டரில் ரெண்டு தரப்பு உங்ககிட்ட வந்து நிற்கும்போது பண்ண முடியாது பண்ணாலும் அது நிலைக்காது அவலமாக இருக்கும் அது ஏதோ ஒன்று ஆபத்தை பிச்சை கதையாக முடிஞ்சிடும் அது இட்ஸ் லைக் தட் ஒன்லி பிகாஸ் எனி ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம் அந்த சொல்யூஷன் அதுலேருந்து தானே வர முடியும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டிவோர்ஸ் போகிறீங்க உங்களால் தீர்த்துக்க முடியல ஃபேமிலியில் உட்காந்து பேசி தீர்த்துக்க முடியல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை தீர்த்துக்க முடியல வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க வெல்விஷியர்ஸால் அதை தீர்த்து வைக்க முடியல வேறு வழி இல்லை யூ கோ டு த கோர்ட் சிவில் டிஸ்பியூட்டு நிலம் யாருக்கு சொந்தம் யா வீடு யாருக்கு சொந்தம் அடிச்சுக்கிறாங்க தீர்த்து வைக்க முடியல காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல நல்லவங்க பெரியவங்க பேசி ரெண்டு தரப்பு ஒத்துக்கல கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்க வேறு இட்ஸ் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ளே இந்த சிக்கல் வரத்துக்கு தெர் ஆர் இன்டைரக்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் இட் அந்த ரீசன்ஸை கோர்ட் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் இதில் அந்த இன்டைரக்ட் ரீசன் என்னென்னா த சிங்குலர் ரீசன் ஃபார் எடப்பாடி பழனிசாமி டு டார்கெட் ஓபிஎஸ்இஸ் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் பிஜேபி டு டிஸ்டன்ஸ் இம்செல் ஃப்ரம் பிஜேபி டைரெக்டாக பிஜேபி எதிர்க்கணும் இன்றைக்கி ஓபிஎஸ் அது பிஜேபிக்கு தெரியுது ஓபிஎஸ் காலி பண்ணுறது எதுக்குன்னா நம்மளை கயிட்டுறதுக்கு நாளைக்கு <laughs> 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 அதை கன்சிடரபுளாக ஓப்பன் அவுட் பண்ண முடியுமா தான் பிஜேபி எக்ஸ்ப்ளாய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டை இன்கம் டேக்ஸை ஏவி விட்டு நாலு மந்திரியை தூக்கி பழைய மந்திரியை உள்ளே போடுறாங்க அதை எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு ஆப்பை டீல் பண்ணுற மாதிரி அல்லது வந்து தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி இவங்க கேசிஆர் பார்ட்டியை வந்து அவங்க கேசிஆரோட டாக்டர் கவிதா வந்து சிபிஐ சம்மன்ஸ் அனுப்பிச்சி கூப்பிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இவங்க எடப்பாடி விஷயத்தில் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ பண்ண மாட்டாங்க எப்பவுமே பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இது பிஜேபிக்கு நல்லா தெரியும் பட் எடப்பாடி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் பிஜேபியால் சரி நீ போட்டு உள்ளே போடுற எத்தனை நாளைக்கு உள்ளே போடுவேன் வெளியில் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஆன்டி பிஜேபி ஆகிட்டாங்கன்னா ஏன்னா ஆவரேஜ் ஏடிஎம்கே ஒர்க்கர் டசன் வாண்ட் அ பிஜேபி ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் உண்மை இன்றைக்கி பிகாஸ் அது வந்து தட் இஸ் டேக்கிங் எ டோல் பொலிட் எலக்ட்ரலாக அது நல்லா தெரியுது நீங்கள் ரெண்டு எலெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் டிஃபீட்ஸுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்களேன் ஜெயலலிதா இல்லை ஜெயலலிதா இல்லைன்றாங்க இல்லை The clear reason BJP is the reason for BJP. The average ADMK voter who is very smart. An average ADMK voter, street smart. He knows all of them. If they go to the road, it's a baggage. There is another problem. That's very interesting. I mean, Annamala, Vanadhi Srinivasan, plus BJP. You can also target the individuals. You can also target the individuals. பாலிட்டிக்ஸை பேசுகிறது வந்து என்றைக்குமே சரியாக இருக்காது இஷ்யூஸை மையப்படுத்தி தான் பேசணும் பிஜேபி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ் எது நீங்கள் சொல்லுங்கள் வெஸ்டர்ன் பெல்ட் அங்கே தான் எடப்பாடியோட ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இன்ஃபேக்ட் ஏடிஎம்கே ஜெயிச்ச இந்த அறுபத்தாறு சீட்டில் ஐ திங்க் ஓவர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் நம்பர்ஸ் மே பி ஹேர் அண்ட் தேர் தட் இஸ் நியர்லி டூ தேர்ட் ஆஃப் தேர் சீட்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு வெஸ்டர்ன் பெல்ட்லேருந்து வந்திருக்கு ஏடிஎம்கே இல்லாமல் பிஜேபி நல்லா பண்ண முடியும் இன்னும் அதிகமாகவே பண்ண முடியும் இந்த பக்கம் தோத்ததுக்கு பிஜேபியோட சேர்ந்தது தான் காரணம் சி ஒன்று மறந்துடாதீங்க அவர் சி வி சண்முகம் தோல்விக்கு பிறகு சொன்னது நூறு சதவீதம் உண்மை நாங்கள் பிஜேபியோட போனதால் நாங்கள் சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகளை பரிபூர்ணமாக இழந்தோம் அதுதான் உண்மை அது கான்ட்ரிபியூட்ரி ஃபேக்டர் பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் ரஃபாக வைங்க இட்ஸ் அ ஹியூஜ் மார்ஜின் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ரோ பிஜேபி ஓட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இல்லை மற்ற ஸ்டேட்ஸில் வேறு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இல்லை அதனால தானே இந்தியாவுடைய ஒப்பீனியன் போல் சொல்லுது இன்றைக்கி எலெக்ஷன் வச்சா மூணாவது தடவையாக இரநூத்தம்பது சீட்டு வாங்கி ஜெயிப்பார் மோடி பிஜேபின்னு ஆருடம் சொல்கிறது அண்ணா இந்தியா டுடே தமிழ்நாடு வில் பி வாஷ்ட் அவுட்டு ஆல்மோஸ்ட் வாஷ்ட் அவுட் அதே ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் வந்துடும் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் சீட்ஸ் வந்துடும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெப்பட்டே
இங்க நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேட் பிஜேபி ஹேட் மோடின்னு இந்தியாவுடைய ஒப்பீனியன் போல் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி சார் அங்கே பிஸியான டைம்ல ஒரு அருமையான பேட்டி கொடுத்தது ரொம்ப நன்ற